여러분은 에녹에 대해서 얼마나 알고 계십니까? 성경이 에녹을 통해서 우리에게 주시는 말씀을 여러분은 모두 이해하고 계십니까? 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 에녹이 어떤 사람이었는지 그리고 그를 통해서 우리에게 주시는 말씀이 무엇인지 깨달으시는 시간 되었으면 좋겠습니다. 에녹에 관한 말씀은 성경에 총세 군데가 나옵니다. 그세 말씀들을 하나씩 읽을 테니까 잘 들으시기 바랍니다. 먼저 창세기 5장 21절에서 24절 말씀인데요. 에녹은 65세에 무드슬라를 낳았고 무드슬라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀들을 낳았으며 그는 365세를 살았더라. 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라 라고 말씀합니다. 그 다음 말씀은 믿음의 장인 히브리서 11장 말씀인데요. 히브리서 11장 5절 말씀입니다. 믿음으로 에녹은 죽음을 보지 않고 옮겨졌으니 하나님이 그를 옮기심으로 다시 보이지 아니하였느니라. 그는 옮겨지기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받았느니라 라고 말씀합니다. 마지막으로 에녹이 나오는 말씀은 오늘 본문 말씀인 유다서 14절 15절 말씀인데요. 아담의 칠대손 에녹이 이 사람들에 대하여도 예언하여 이르되 보라 주께서 그 수만의 거룩한 자와 함께 임하셨나니 이는 무사람을 심판하사 모든 경건하지 않은 자가 경건하지 않게 행한 모든 경건하지 않은 일과 또 경건하지 않은 죄인들이 주를 거슬러 한 모든 완악한 말로 말미암아 그들을 정죄하려 하심이라 하였느니라. 라고 말씀합니다. 이세 말씀들이 요 우리에게 주는 애녹에 관한 정보가 많이 제한적이지요. 애녹이 65세에 무드슬라를 낳고 300년을 하나님과 동행하여 살다가 죽음을 보지 않고 하늘로 올려짐을 받은 믿음의 사람이라는 것과 옮겨지기 전에 믿음으로 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받았다는 것또 그가 이 땅에서 사람들에게 심판을 예언했었다는 것이 정도가 우리가 표면적으로 알고 있는 에녹에 관한 정보이겠습니다. 사람들은 이러한 에녹에 관한 말씀을 묵상하면서요. 자신도 그렇게 주님과 동행하는 뛰어난 믿음의 사람이 되어서 하나님이 너무 사랑하셔서 죽음을 보지 않고 데리고 가실 만한 에녹과 같은 믿음의 사람이 되었으면 좋겠다라고 생각하며 그렇게 소명, 소망하는 신앙인들이 많이 있습니다. 그런데요 여러분 이것이 정말 성경이 우리에게 주시는 애녹을 통해서 주시는 메시지일까요? 믿음이 좋은 사람은 또 하나님과 오랫동안 동행하는 사람은 죽음을 보지 않고 하늘로 옮겨질 것이라는 메시지일까요? 그렇다면 지금까지 그런 믿음을 가지고 있는 사람이 없어서 하나님과 동행하는 사람이 없어서 살아있는 채로 하늘로 옮겨진 사람이 없었던 것일까요? 성경에 믿음이 좋은 사람들이 많이 있는데 애녹 정도의 믿음은 아니라서 살아있는 채로 하늘로 올라가지 못했던 것일까요? 오직 애녹과 엘리야만이 믿음이 가장 좋았던 사람들이고 그 다른 사람들은 그만한 믿음이 아니었던 것일까요? 우리가 흔히 얘기하는 믿음의 조상 아브라함도 그 정도의 믿음의 소유자는 아니었기 때문에 산채로 들림을 받지 않았던 것일까요? 여러분 그게 아닙니다. 에녹이 살아있는 채로 하늘로 옮겨진 이유는 단순히 그의 믿음이 너무 좋아서 하나님이 그를 너무 사랑하셔서 데리고 가신 것이 아니라 다른 무언가가 더 있기 때문입니다. 물론 그는 훌륭한 믿음의 소유자였고 하나님과 300년을 동행하였던 손에 꼽을 만한 훌륭한 믿음의 소유자인 것은 분명합니다. 자랑스러운 우리의 믿음의 조상인 것은 분명합니다. 근데요 하나님께서 그를 산채로 옮기신 것은 그를 통해서 사람들에게 주시고픈 메시지가 있었다는 것을 우리는 깨달아야 합니다. 그 메시지가 무엇일까요? 오늘 말씀에서 그 힌트를 발견하시기 바랍니다. 오늘 말씀을 다시 읽으면요. 아담의 칠도선 에녹이 이 사람들에 대하여 예언하여 이르되 보라 주께서 그 수만의 거룩한 자와 함께 임하셨나니 이는 무사람을 심판하사 모든 경건하지 않은 자가 경건하지 않게 행한 모든 경건하지 않은 일과 또 경건하지 않은 죄인들이 주를 거슬러 한 모든 완악한 말로 말미암아 그들을 정죄하려 하심이라 하였느니라 라고 말씀하지요. 하나님께서는요. 에녹에게 심판의 
광경을 미리 보여주십니다. 그리고 사람들에게 그 심판이 있을 것임을 에녹에게 먼저 알게 하십니다. 그리고 그 심판을 에녹에게 전하게 하십니다. 사람들에게 심판이 있을 것임을 똑바로 살아야 함을 경건하게 살아야 함을 에녹을 통해서 그 시절에 그 심판의 메시지가 전달되어졌던 것입니다. 근데 사람들이 에녹의 말을 믿었을까요? 안 믿었을까요? 안 믿었습니다. 이땅 이후의 삶이 존재한다는 것을 사람들이 믿었을까요? 안 믿었을까요? 안 믿었습니다. 여러분이 하나님의 입장이시라면 사람들을 도저히 포기할 수 없는 하나님의 입장이시라면 어떻게 하시겠습니까? 사람들에게 구체적인 증거를 보일 필요가 있겠습니까? 없겠습니까? 있는 것입니다. 따라서요. 에녹의 승천은 목격자들에게 있어서 이 땅의 삶이 전부가 아니라는 이 땅의 삶이 끝이 아니라는 결정적인 증거가 되는 것입니다. 가야 할 곳이 믿음의 사람들이 이 땅의 삶을 마치고 가야 할 곳이 분명히 있다는 것을 보여주는 직접적인 증거가 되는 것입니다. 산채로 들림을 받았기 때문이지요. 그 위후에 뭐가 있다는 것을 사람들이 충분히 예상할 수 있지 않습니까? 에녹의 승천에는 그 의미가 포함돼 있는 것입니다. 에녹은 이 땅에 있을 때에 심판이 있을 것을 알리며 살았습니다. 구체적인 심판의 시기를 그가 알았는지는 알수 없으나 그에게 아들이 있습니다. 그 이름을 뭐라고 지었죠? 무드셀라입니다. 그 무드셀라라고 이름을 짓게 하신 것도 하나님이셨습니다. 무드셀라라는 이름의 뜻이 무엇인지 아십니까? 직역함은 창을 든 자입니다. 어원적인 의미로 본다면 그 의미가 뭐냐 하면 은 죽으면 심판이 온다 라는 의미가 그 이름 안에 들어 있습니다. 다시 말해서 무드셀라가 죽으면 그때 심판이 올 것이라는 것을 무드셀라를 통해서 하나님께서 알게 하셨던 것입니다. 그 의미가 거기 있었던 것입니다. 실제로요 여러분 무드셀라가 죽자마자 심판이 있었습니까 없었습니까 있었습니다. 그가 죽던 그 해에 바로 홍수 심판이 있었습니다. 그리고 그 심판에서 남은 자들이 고작 고작 여덟 명 뿐입니다. 그때 인구가 적었을까요? 아닙니다. 한번 계산해 보십시오. 인구가 어느 정도였을지 한번 계산을 한번 해 보십시오. 엄청나게 많은 인원들 중에 고작 여덟 명만이 구원을 받았던 것입니다. 에녹은 심판이 있을 것을 알고요. 사람들에게 심판에 대해서 알고 대비할 것을 계속해서 300년 동안 말씀을 전해왔습니다. 경건하게 살지 못한다면 심판으로 멸망당할 것임을 선포해 왔습니다. 경건하게 행동하지 못하고 주님께 거슬러 말한 모든 불신앙의 말들도 심판, 심판 받을 것임을 말씀을 전해왔습니다. 바로 그 말씀이 오늘 본문 말씀인 것입니다. 에녹을 통해서 세상이 심판이 있을 것임을 말씀되어져 왔는데요. 사람들은 어떻게 살았습니까? 그 말씀을 듣고 회개하며 경건하게 살고자 노력하였습니까? 하나님께로 돌아왔습니까? 아니요. 그들은 돌아오지 않았습니다. 그 시대의 모습이 어떤, 어떠했는지 보면요. 에녹과 동시대를 살았던 라멕이라는 인물을 보면 알수 있게 되는데요. 에녹의 손자 무드슬라의 아들 라멕 말고요. 가인을 통해서 나온 아담의 칠대손 라멕입니다. 그러니까 아, 아담의 아들 셋을 통해서 칠대손 아담의 칠대손이 바로 에녹이고요. 가인을 통해서 나온 아담의 칠대손이 라멕인 것입니다. 동시대 인물입니다. 성경이 그 라멕이 라멕에 대해서 어떻게 증언하는가 하면 창세기 4장 23절 24절 말씀인데요. 제가 읽겠습니다. 라멕이 아내들에게 이르되 아다와 실라요 내가 내 목소리를 들으라 라멕의 아내들이여 내 말을 들으라 나의 상처로 말미암아 내가 사람을 죽였고 나의 상함으로 말미암아 소녀를 죽였도다 가인을 위하여는 벌, 벌이 7배일 진데 라멕을 위하여는 벌이 77배 1위로다 하였더라 라고 말씀합니다 여러분 이게 무슨 말인지 아시겠습니까 라멕은요 지금 사람을 죽였습니다 근데요 그 사람을 죽인 것을 아주 자랑스럽게 떠들어대고 있는 것입니다 
그리고 마치 본인이 하나님인 것처럼 얘기를 하는데요. 가인을 죽인 자는 하나님이 주시는 벌이 7배일지인데 나 라멕을 죽이는 자는 그 벌이 77배 1위로다 라고 하나님께서 가인에게 하셨던 말씀을 인용해서 본인 스스로 거만하게 얘기하고 있는 것입니다. 그것이 그 시대의 분위기를 보여주는 단편의 모습입니다. 죄가 넘쳐서요. 심판이 예정되어 있는데도 사람들은 깨닫지 못했던 것입니다. 여전히 방탕하게 방종하며 그렇게 살고 있었던 것입니다. 심판의 얘기를 들어도요. 그냥 흘려보냈던 것입니다. 그 심판의 얘기가 10년, 20년 나왔던 것이 아닙니다. 여러분. 에녹은 300년을 전했지만 무드슬라는 안전했겠습니까? 노아는 안전했겠습니까? 성경을 읽어보시기 바랍니다. 무드셀라가 몇 살을 살았습니까? 여러분 성경에서 가장 오래 산 사람이 누구입니까? 무드셀라입니다. 969세입니다. 왜 그렇게 오래 살았을까요? 무드셀라가 죽으면 심판이 오게 되어 있는데 무드셀라가 인류 역사상 가장 오래 살았다고 하는 것은 그냥 우연이 아닌 것입니다. 그것은 하나님께서 오래 인내하셨다는 것을 보여주시는 것이고요. 사람들에게 충분한 기회를 주셨다는 것을 의미하기도 합니다. 하나님께서 창조, 창조에 놓으신 것들이 마음에 안 드신다고 욱하셔서 다 죽여버리신 것이 아니라 오랫동안 인너, 인내하시고 돌아올 기회를 회개할 기회를 모두에게 충분히 심판의 메시지로 주셨던 것입니다. 에녹의 승천이라는 구체적인 증거까지 보이시면서 사람들이 심판을 대비하며 경건하게 살 기회를 충분히 주셨던 것인데 사람들은 돌아오지 않았습니다. 그들은 하나님께 우선순위가 없었습니다. 먹고 마시고 장가가고 시집가고 하는 세상살이에 온 신경을 기울이며 그것들에게 우선순위를 두고 살면서 정작 하나님은 우선순위 목록에도 없었던 것입니다. 창조주 하나님을 알고 있다고 얘기하면서 또 믿고 있다고 얘기하면서도 그들은 여전히 경건의 자리로 돌아오지 않았던 것입니다. 그들이 하나님을 모르는 사람들이라고 모르는 사람들이 아니라고 이미 말씀하였습니다. 오히려 그들은요 하나님을 잘 알고 있는 사람들이었습니다. 그럼에도 불구하고 그들의 우선순위가 하나님께 있지 않았던 이유가 무엇일까요? 그것은 그들이 심판을 믿지 않았기 때문입니다. 에녹을 통하여 그리고 노아의 때까지 계속해서 심판의 메시지가 흘러갔음에도 불구하고 그들은 그 심판의 메시지를 한쪽 귀로 듣고 한쪽 귀로 흘려버렸던 것입니다. 믿고 싶지 않았기 때문입니다. 세상은 바뀐 게 하나도 없거든요. 일상은 똑같거든요. 하루하루 반복되는 것이 어제와 똑같거든요. 달라질 것이 없거든요. 그러니 심판을 믿지 않았던 것입니다. 심판을 믿지 않으니 회개하며 돌아올 필요도 못 느꼈던 것이고요. 하나님 관계에 하나님과의 관계를 회복할 방법도 모색하지 않고 살아가거나 형식적으로 지식적으로 표면적으로 제사를 드리며 그저 그렇게 살아갔던 것입니다. 그들은 그렇게 모두 심판 때 멸망 당했습니다. 그때 무슨 일이 있었는지 사람들의 상태가 어떠했는지 아는 것이 매우 중요합니다. 왜 그렇죠? 주님께서 다시 오실 때가 그 노아의 때와 사람들의 상태가 노아의 때와 똑같을 것이라고 주님께서 이미 말씀하셨기 때문입니다. 여러분 한번 보시기 바랍니다. 지금 살아가는 사람들의 모습들도 그때 노아의 홍수 때 멸망당한 사람들의 모습과 급사하지 않습니까? 심판을 믿지 않는 사람들이 너무나 많이 있습니다. 신앙인들조차 주님을 믿는다고 하면서 그 하루의 삶을 보면 은 그날 새벽에 그날 밤에 주님이 오셨을 때 맞을 준비가 안된 사람들이 너무나 많은 것입니다. 여러분 가만히 생각해 보십시오. 왜 사람들이 주님께 우선순위를 두지 못하고 살아갈까요? 그것은 심판을 믿지 않기 때문입니다. 왜 믿는다고 하는 사람들이 주님과의 관계를 회복하는 것에 우선순위를 두지 못하고 주님과의 관계가 멀어진 지가 오래인데 여전히 먹고 마시고 입고 장가가고 시집가고 돈 벌고 잘 사는 것에만 초점을 맞춰서 허겁대며 살아가는 것일까요? 심판을 믿지 않기 때문입니다. 왜 믿는다고 하는 사람들이 시간이 없다고 하면서 기도하지 못하고 말씀을 묵상하는 것을 뒤로 미루며 살아갑니까? 심판을 믿지 않기 때문입니다. 
왜 믿는다고 하는 사람들이 믿음을 지키지 못하고 세상과 타협하며 살아갑니까? 왜 믿는다고 하는 사람들이 속이고 도둑질을 합니까? 거짓말을 합니까? 왜 믿는다고 하는 사람들이 용서하지 못하고 미워하는 감정을 속에 품고 원한을 풀지 않고 살아갑니까? 모두가 다 심판을 믿지 않기 때문입니다. 그래서 심판을 대비하며 살지 않기 때문입니다. 성경은 우리에게 심판에 대해서 여러 곳에서 말씀하고 있습니다. 히브리서 9장 27절에서 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 라고 분명히 말씀합니다. 마태복음 16장 27절에서 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때에 각 사람이 행한 대로 갚으리라 라고 주님께서 말씀하십니다. 로마서 12장 6절 8절에서 하나님께서 각 사람에게 그 행한 대로 보응하시되 참고 선을 행하여 영광과 종기와 석지 아니하는 구하는 자에게는 영생으로 하시고 오직 당을 지어 진리를 따르지 아니하고 불의를 따르는 자에게는 진노와 분노로 하시리라 라고 말씀합니다. 고린도 우서 5장 10절에서는 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라 라고 말씀합니다. 요한계시록 22장 12절에서는 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라 라고 분명히 주님께서 말씀하셨습니다. 여러분 심판은 반드시 존재합니다. 우리는 모두가 다그 심판대 앞에 서게 될 것입니다. 이 땅에서의 삶은 잠깐이지만 심판 이후의 삶은 영원하다는 것을 기억하시기 바랍니다. 영원히 꺼지지 않는 불에 들어갈 것인가 아니면 아버지의 집에서 영원히 살 것인가 이것은 내가 어떻게 하느냐에 따라 달려 있는 것입니다. 심판을 믿지 않는 사람들이 홍수 심판대에 멸망했던 것과 같이 우리도 심판을 믿지 않는다면 멸망당할 수밖에 없다는 사실을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 믿음의 선진인 에녹은 그 심판을 믿고 주님과 동행하며 살다가 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받았습니다. 이 믿음이 없이는 주님을 기쁘시게 하지 못한다는 것을 기억하시기 바랍니다. 우리도 이 믿음을 소유해야 합니다. 사랑하는 지체여러분 에녹을 통해서 우리에게 주시는 메시지는요. 단순히 믿음이 좋고 주님과 동행하면 천국에 살아있는 채로 옮겨진다 라는 그런 말씀이 아니라 우리에게 주시는 메시지가 바로 심판인 것입니다. 이 땅에서의 삶이 전부가 아니라 심판 이후의 삶이 존재한다는 것을 말씀하는 것입니다. 그 다가오는 심판을 대비하라는 메시지인 것입니다. 홍수 심판 이전에도 그 메시지였고요. 지금 이 시대를 살아가는 우리에게도 애녹을 통해서 주시는 메시지가 바로 그 메시지인 것입니다. 오늘 많은 사람들, 특히 그리스도인들, 그리스도인이라고 하는 사람들이 주님께 우선순위를 두지 못하고 주님보다 더 중요한 것을 마음에 두고 살아갑니다. 무엇보다 시급한 것이 주님과의 관계 회복인데요. 주님과 관계가 망가져 있는데 마치 아무 일도 없다는 듯이 회복할 생각도 하지 않은 채 세상 일에 바빠서 세상 일에 매여서 먹고 마시고 장가가고 시집가고 하는 일에 우선순위를 두고 살아갑니다. 다가오는 심판에 모두 어떻게 될까요? 노아의 홍수 때 멸망당한 사람들과 마찬가지로 똑같이 멸망당할 수밖에 없게 되는 것입니다. 에녹 때부터 무드슬라를 거쳐 노아의 때까지 심판이 있을 것임을 하나님께서 알리셨는데 사람들은 믿지 않았습니다. 에녹의 승천이라는 명백한 증거도 그들에게는 먹히지 않았습니다. 여러분은 어떠하십니까? 여러분은 심판을 믿으십니까? 믿으시기 바랍니다. 그리고 심판을 대비하시기 바랍니다. 지금 당장 주님과의 관계를 회복하시고 사랑을 회복하시기 바랍니다. 그것이 우리로 하여금 다가오는 심판의 담대함을 가지게 하는 것입니다. 요한 1서 4장 17절 18절에서 이로써 사랑이 우리에게 온전히 이루어진 것은 우리로 심판날의 담대함을 가지게 하려 함이니 주께서 그러하심과 같이 우리도 이 세상에서 그러하니라 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 두려움에는 형벌이 있음이라 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루어 이루지 못하였느니라 라고 말씀합니다. 
사랑을 회복해야 합니다. 이 사랑이 다가오는 심판에 담대함을 가지게 하는 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 사랑한다고 말하면 사랑이 그저 사랑한다고 말하면 사랑이 되는 그저 그런 넓은 개념의 사랑이 아니라 좁은 개념의 사랑을 하시기 바랍니다. 안 보면 보고 싶고 자꾸 신경 쓰이고 떨어지면 죽을 듯한 고통이 느껴지는 그런 좋은 개념의 사랑 말입니다. 그 사랑을 주님과 함께 하시기 바랍니다. 주님께서 먼저 그 사랑으로 이 땅에 오셨음을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 그 사랑의 고통을 가지시고 죽을 듯한 고통을 느끼셔서 창자가 끊어지는 듯한 고통을 느끼셔서 이 땅에 오셔서 생명을 내어주시고 우리와 함께 하실 길을 열어놓으셨다는 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 우리 사랑의 근거요 바로 주님께 있습니다. 그 사랑에 사로잡히셔서 다가오는 심판에 대비하시는 그래서 애녹처럼 믿음으로 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받으시는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하시겠습니다. 여러분 자신을 한번 되돌아보셨으면 좋겠어요. 지금까지의 삶을 한번 되돌아보셨으면 좋겠어요. 나는 과연 믿는다고 말은 하면서 심판을 믿는 사람들이었는지, 사람이었는지, 심판을 대비하고 살았는지. 당장 오늘 밤에 주님이 오신다면, 천군 천사들과 함께 오신다면 나는 과연 주님을 맞을 준비가 되어 있는지. 나는 과연 슬기로운 다스처는처럼 여분의 기름을 준비해 둔 사람인지 아니면 미련한 다스처는처럼 준비도 하지 않은 채 주님 맞을 준비가 안돼 있는 채 마음만 속으로만 입으로만 주님을 기다린다 주님을 사랑한다 말했던 사람은 아니었는지 지금 지나간 시간들을 한번 되돌아보시기 바랍니다 심판이 대비되어 있지 않았다면 여러분 그 말은요 심판 내가 심판을 믿지 않는 사람이라는 증거입니다 그 사람들 모두 다 심판을 믿지 않는 사람들이 노바의 우수 때 어떻게 멸망당했는지 잊지 마시기 바랍니다 그리고 주님이 다시 오실 때 사람들의 상태가 그때 사람들의 상태와 똑같을 것이라고 말씀하셨던 주님의 말씀을 가슴 깊이 새기시기 바랍니다 그들과 달라야 하지 않겠습니까 애녹의 승천이라는 구체적인 증거를 보고도 그들은 돌아오지 않았습니다 우리는 그들과 달라야 하지 않겠습니까 이 시간 기도하심으로 심판을 믿는 자의 자리에 다시 서시기 바랍니다 그리고 그 심판을 대비하시기 바랍니다 주님과의 관계를 빨리 회복하시기 바랍니다 주님과의 사랑을 회복하시기 바랍니다. 내가 살 길은 바로 거기에 있습니다. 주님께 우선순위를 두시기 바랍니다. 우리 이 시간 함께 회개하며 주님 앞에 나아가도록 하겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 
하나님 지나간 시간들을 되돌아봤더니 참으로 부끄럽기 짝이 없고 믿는다고 하면서 심판도 믿지 않았던 참으로 위선적인 모습을 가지고 있었던 적이 한두 번이 아니었음을 고백을 드리옵나이다. 죄들 이제 정신 차리고 다가오는 심판을 대비하는 신앙인들에게 인도하여 주시옵소서. 오늘 밤에 내일 새벽에 주님이 오신다 하더라도 담대히 부끄러움 없이 주님을 맞을 수 있는 주님 찾으시는 믿음의 소유자 될수 있게 인도하여 주시옵소서. 먼저 사랑하신 그 뜨거운 사랑에 사로잡혀서 그 사랑으로 주님을 더욱 사랑하고 맡겨신 영혼들, 지체들을 사랑하는 저희들 인생되게 인도하여 주시옵소서. 한 사람 한 사람 주님 손에 의탁하오니 붙잡아 주시옵고 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.